मेगा चैनल सत्य और शांति पथे ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه العميد شكري قري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون شباي قولي والتين والزيتون وطور سنين وهذا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبه نماز الدرود قري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله كبت قلتي خب خيال قلت ما نجوك شاكر شنطاب আমরা সবাই কি জানি কোরআনে কতগুলো পারা আছে সবাই বলুন কতগুলো পারা আছে 30 টি পারা আছে 30 টি পারার মধ্যে আমি যে সূরাটি তেলাওয়াত করেছি এটা 30 তম পারায় অবস্থিত নাম্বার 2 কোরআনুল কারীমে 114 টি সূরা আছে তার মধ্যে যে সূরাটি তেলাওয়াত করেছি এই সূরাটি হলো 95 তম সূরা নাম্বার 3 কোরআনুল কারীমের সমস্ত সূরাগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত মাক্কি অথবা মাদানি এই সূরাটি হলো মাক্কি মক্কাতুল মুকাররমা অবতীর্ণ হয়েছে নাম্বার 4 কোরআনুল কারীমের प्रत्येक की सूरते किचु आयत हैं। ये सूरते आयत संख्या हो आठ। बोलें कुछ बोलो? आठ। नंबर पांच। ये आठ आयते शब्द आते हैं चौत्रिष्टि। बोलें कुछ बोलो? नंबर छह। 
এই চৌত্রিশটি শব্দ এবং আটটি আয়াতে অক্ষর তথা আলিফ বা তা সা জিম হা খ এরকম অক্ষর আছে একশো উনষাটটি নাম্বার সাত কোরআন করিমের প্রত্যেকটি সুরা এক একটা নাম আছে একাধিক নামও কোন কোন সুরার আছে যেমন সুরা ফাদেহার অনেকগুলো নাম আছে এই সুরার নাম হল সুরা আত্মী বলেন কি নাম নাম্বার আট সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ থাকতে পারে সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ নাও থাকতে পারে বোঝার জন্য বলি সুরার নাম সুরা নাস সুরার শুরুতে নাস সুরার নাম ফালা শুরুতে রয়েছে কুল আউজুবের অব্বিল ফালা সুরার নাম হলো সুরাতুল ইখলাস আচ্ছা কুল হুয়াল্লাহ হাত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়েন কোথাও কি এখলাস আছে তাহলে সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ নাই সুরার নাম সুরা আল ফাতেহা আলহামদু থেকে আমিন পর্যন্ত কোথাও কি ফাতেহা আছে নাই তার মানে এটা বুঝতে পারলাম সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ থাকতেও পারে সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ নাও আমার কথাগুলো কি বুঝে আসতেছে এই সুরার নাম সুরাতে উল্লেখ আছে সুরার শুরুতে আল্লাহ তালা বলছেন তিন বলেন কি বলতেছেন তিনই অজু সুরা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের প্রত্যেকের চলে আসছে তাই না আলহামদুলিল্লাহ বলি আসেন মূল আলোচনা যাই যেহেতু সময় অল্প মাগরিবের পর আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তফসির শোনার জন্য চলে আসছেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন জোরা বলি আমি তাহলে সবাই মোটামুটি এই সুরাটি পারি এই সুরা সম্পর্কে কেন আলোচনা করছি আজ কোরআনি কারিমের এবং সুন্নাতের কথা বলার লোকের অভাব মঞ্চে এসে এখানে সার্কাস দেখানো হয় অভিনয় করা হয় কৌতুক করে মানুষের জনপ্রিয়তা মানুষকে খুশি করানোর চেষ্টা করা হয় আবার কেউ কেউ তো আছে এখানে বসে বসে মিথ্যা কথা বলে বানোয়াট গল্প কেচ্ছা কাহিনী শোনায় আর আজকাল তো আরো দাজ্জাল বের হয়েছে কোরআনে কেরিমের আয়াত বানিয়ে পড়ে কোন জামানায় গিয়ে পৌঁছালাম আপনি এরা দুঃখজনক কষ্টকর তাহলে কোরআনে কারিমের এই সুরাটি তেলাবাদ করেছে এই সুরা শুরুতে আপনারা দেখুন আল্লাহ তালা প্রথম থেকে নিয়ে কসম করেছেন তিনটি আয়াতে কসম করেছেন কসম কেন করতে হয় কোন বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য সঠিক প্রমাণের জন্য শ্রোতার কাছে এটা সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য কসম করা হয় আপনি আর আমি আমার শ্রোতাকে আমার লেসারকে যখন কোনো কিছু বোঝাতে চাই আমি যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছি মুখাত তাকে কোনো কথা বোঝানোর জন্য আমরা অনেক সময় কসম করি যে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি ভাই এটা বিশ্বাস করো এখানে দুটো বিষয় একটা বিষয় হলো কসম করা হয় বক্তব্যকে দৃঢ় করার জন্য এটা সত্যতাকে বোঝানোর জন্য আরেকটা বিষয় হলো কসম করা হয় কা জোরে বলেন কাইরুল্লাহ নামে কসম করা যায় কসম করা যায় না কসম করতে হয় কার নামে আল্লাহ নাম আজকালকে তো দুঃখজনক একজন আরেকজনকে মহাব্বত করে কয় চান্দার নামে কসম করে বললাম তোমারে খুব ভালোবাসি কথা বলছেন সূর্যের নামে কসম করে ইত্যাদি নানান কিছু এগুলোর নামে কসম হয় কসম করতে হয় কার নামে আল্লাহ নামে এখানে দেখুন দুটা বিষয় একটা বিষয় কসম করেছেন কে আল্লাহ দ্বিতীয় বিষয় আল্লাহ তার নামে কসম করেননি বরং তার মাহলুকাতের নামে কসম করেছেন তাহলে আল্লাহ কসম করেছেন আল্লাহ তালা এই জন্য কসম করেছেন যেন আমার বান্দারা আমার বক্তব্যটাকে কোনো সন্দেহের চোখে না দেখে অবহেলার চোখে না দেখে আমার কথাটা যেন আমার বান্দারা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এটা আমলে নিতে পারে জোরে কন্সভান এই জন্য কে কসম করেছেন আল্লাহ 
নাম্বার দুই আল্লাহর নামে কসম করেন নাই করেছেন গাইরুল্লাহর নামে গাইরুল্লাহ দেখবে আল্লাহর মাহলুকাতের নামে যেমন তিনের কসম করেছেন জৈতুনের করেছেন তুর সিনিনের করেছেন বালাদিল আমিনের করেছেন তাহলে এগুলোর কসম করে আল্লাহ তারা আপনাকে আমাকে সবক দিয়েছেন যে আমি আমার যেসব মাহলুকাতের নামে কসম করেছি গোটা পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞানী গোটা পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তি যারা রয়েছে বড় বড় বিজ্ঞানী যারা রয়েছে তারা যদি আল্লাহ তালার এই কসমকৃত জিনিসগুলো নিয়ে গবেষণা করে তাদের জীবন তাদের পরবর্তী জেনারেশনের জীবন এভাবে কেমন চলে আসবে আল্লাহ তালার অসংকৃত এক একটা জিনিসের বড়ত্ব আর মহত্ব অনুসন্ধান করে শেষ করতে পারবে कत विशाल क्षमता कत सीम चिंता कर तुम जिंदगी शेष हो जाए खुजे पाबा मुसलमान कथा ठीक कम বর্ণিত <laughs> আমার কথাগুলো কি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পাচ্ছেন হুজুর তা গ্রহণ করেছেন অতপর হুজুর বলছেন আমি যদি বলি জান্নাত থেকে কোন ফল আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাহলে আমি বলি জান্নাত থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তিন ফলটাকে দুনিয়ার বুকে পাঠাইয়া দিয়েছে আমি যদি বলতাম জান্নাত থেকে কোন ফল আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাহলে আমি বলতাম যে এই ফলটাই আল্লাহ জান্নাত থেকে পাঠিয়েছে 
Allah Akbar. Kau tu murtad apa? Huzur bukan? Fa innaha taqtaul bawasir wa tanfa'u min al-nibris. Ita sudu fani na. Ita onek onek kruger mahal sho. Huzur bukan suara. Kial pula sunen talu bukar bukan. Pile sro gohe na pile sro. Mall thare. Pile kena rasta. बाथरूम करते खूब कष्ट है, अबारिशन करते हैं। हुजूर बोलते हैं, ज़ादर पाइस रोग से तारा जो दी एटीन फॉल नियों में तो खाए, दूर करें दिमें के। हुजूर बोलें के, शिफा दी दिमें के, अल्लाह। वतन फाउ मिनन नेक्रिस, जोड़ा है जोड़ा है बैठा करे, बयास है किस, आजकल जो नई आंग देर करे। एक जोड़ा जोड़ा बैठाओ अल्लाह ताला एक तीन फॉलर मात्र में शिफा दे दी बे जुरे बोले सुबहान अल्लाह इतना हलो तीन फॉल अस्ते को था बोलते बोले बर्तमान चिकित्सा विज्ञानी को आरोग्य बेचना करें चल मेडिकल साइंस को बेचना करें बेचे आज पर जन तो स्टील ना हो पृथ्वी चिकित्सा विज्ञान जैसे मस्त रोगे रोश हो देखो ना खुजे पाए नहीं अल्लाह ताला वही समस्त रोगे रोश हो देखी तीन फले भी तो दिए दिए थे। For example आपने ना Google सार्ज दियो देखते बारे जो दिया मार को तो अभिशास हुए तीन फले काट जो करी देखी दुमुर फले काट जो करी देखी अंजीर फले काट जो करी देखी medical science से भी � ज़ादर कैंसर, कैंसर, आज घुटा पृथ्वी दे कैंसर है रोश होते रोबाबे मनुष्य मरा जाते हैं, और तब उन्हें ठीक किन्हें बैठे, इस जो लड़के मौरान बैठी, रोग बोला है, एक कैंसर थे के क्यों जो दिन फल खाए, शिफा दिए दिन अल्लाह, ज़रूर बोलें के, आरु ज़रूर बोलें के, ताहले इटक अस्तारक्ता रुग्ण से दापना दे पुरी जो करें दी इखाने अनेक माँ बोल रहा है पर दार आराल थे के तरफ बयान शुरू चल अनेक माँ बोल दे एक टा नोटुन रुग देखा दे वर्तमान ज़माना है ये टा आमादेर पुरी बेश खाद दो भाव खाद दे भेजा इखान थे के देख बे वर्तमान उदीकांग शो तोरुं तोरुनी दे तोरुनी दे � ब्रेस्ट कैंसर आक्रमण तो होते देखा जाए। भैरामार बंधुरामान, मेडिकल साइंस का विषय करे बेचे, प्रतिटा मामून, प्रतिटा जुबती, प्रतिटा तोरुनी, जुदी नियमित तीन फल बोकन करे, अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ब्रेस्ट कैंसर थे के तादर के शिफा दिए दिवन बोले सुबहानअल्लाह, कुछ बड़ा उस होते था। नंबर तीन, आमिर शुद्ध बड़ा बड़ा गुरु को था बोलती है, छोटा गुरु बाद, समान, डायबिटीज, ऐसा एक कॉमन रुके, आक्रमण तो एक होना पड़ेगा, घरे घरे डायबिटीज, जब के एक बार इस पर्श करे, तार मृत्यु पर जंतु आता के छाड़े ना, ये तो बाल बस, अल्लाह हिफाज़ करूँ ना अपना क्या मत बोले ना आमिर शकाल है हाथे दुपुरे हाथे नमाज ना ही रुझा ना ही अल्लाह बिदान मारे ना किंतु डॉक्टर बोले चाहे हाथे 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 जांचेस पता बोले ठीक ही ना बेटे जब डायबिटीज है से से जो दे तीन फल नियों में तो खाए अल्लाह ताला ताके डायबिटीज थे के मुक्ति दिए दिवे बोले सुबहानअल्लाह आरज़ुरा बोले सुबहानअल्लाह � मरत्तुक माँ बोन प्रेग्नेंट रक्त सुनने तो देखा दे हटात कुछ है जबे बच्चा और तो बामा उबोई झुकी दे था के जीवन है कुनु गर्व होती ही माँ जुदी और तो बाबोन जुदी रक्त सुनने तो ये भोगे ताहले तीन फोल तारे रक्त सुनने तो दूर करे दी दबारे अल्लाह रब बुलाए लेने एक जन नहीं फले कसम करे बोले कोतो रुगेरु शुद्ध चिंता करा जाए, आमदर चारा जे ब्राउन हो, मेस्टा देखा दे, 
এবরন এবং মেস্তার জন্য এই তিন ফল বড় ঔষধ যেরকম সুবহান এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হুজুর এটা পাব কই কথা বলেন ঠিক কেন বেটি মিডল ইস্টে এটা খুব বেশি পাওয়া যায় তবে এখন বাংলাদেশের বড় বড় যেগুলো সুপার শপ আছে আন্তর্জাতিক মানের এগুলো তো তালাশ করলে আপনারা পাবেন এবং এখন তো অনলাইনে অনেক কিছু অর্ডার করে পাওয়া যায় প্রযুক্তি আপনাকে আমাকে সবকিছু হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে তিন ফল খাওয়ার নিয়ম বিধিবিধান এগুলো ডাক্তারদের থেকে অথবা আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো কালেক্ট করে নিতে পারেন এটার অনেক উপকার আমি যে কথাটি এখানে বোঝাতে চেয়েছি যে এই ফলের কসম আল্লাহ তালা এই জন্য করেছেন এই জন্য করেছেন যদি এই তিন ফলের গুণাগুণ এই তিন ফলের মহত্ব এই তিন ফলকে নিয়ে একজন নাস্তিক একজন মর্তা গবেষণা করে পড়াশোনা করে তাহলে আল্লাহ তালা সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এই তিনের কসম কোরআনে কেরিমে সুরা তিনে কেন করেছেন এটাকে নিয়ে যদি গবেষণা করে আর নাস্তিক থাকবে না মর্তা जलपायर मत एक फल हादिस পনেরো হাজার চার শত পঁচাত্তর নম্বর হাদিস হজুর বলেছেন কোন ইমাম কর্তুবি এটা তার তফসিরও কর্তুবি তো মেনেছে যে জাইতুনের ফল খাও এবং এর যে তেল আছে এটা দেহে মাখ গায়ে দাও এটা বহু রোগের শেফা হাজুরের কাছে আমরা তো লোসন মাখি আমি আমার লাইফের বাস্তব একটা কথা বলি তা আমি বাসায় তো প্রায় সময় লোসন দিয়ে গায় এই ব্যাখ্যা পড়ার পরে এই হাদিস পড়ার পর আমি কিরকম ফায়দা পেয়েছি এর ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে আরো সামনে এর ব্যাখ্যা আরো শোনাচ্ছি কয়েকদিন ঘাড়ে খুব ব্যথা করছিল তো অনেক চেষ্টা করলাম ঘাড়ের ব্যথা আর যায় না হুজুর এই হাদিসের কথা মনে পড়ে গেল আমি কয়েকদিন অলি বয়ে এই জাইতুনের তেলটাকে কি বলা হয় কয়েকদিন ঘাড়ে যখন নিয়মিত দিলাম স্বাভাবিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে সে বাঁধিয়ে দিয়েছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আল্লাহ আকবর হুজুর কতই না সত্য বলেছে কল্পনা করা যায় না অথচ হজুরের কথা বিশ্বাস করি না মুশরেকদের কথা বিশ্বাস করি কাফেরদের কথা বিশ্বাস করি আল্লাহ রসুলের কথা বিশ্বাস করেন আল্লাহর কথা বিশ্বাস করেন ইহকালেও শান্তি পরকালেও শান্তি পেয়ে যান সামনে যায় আরো হজুর বলেছেন নেমা সেবা কি যাইতু হজুর মহাজ থেকে বর্ণিত হাদিস ইমাম কর্তব্য হাদিসটা তার তফসিরও কর্তব্য তো উল্লেখ করেছেন নেমা সেবা কি যাইতু মিন সাজারাতিল মুবারকা যেটা কতই না উত্তম মিসওয়া এবং শুধু তাই না তিনি বলেন ইস্তাকা বিকদিব যাইতি যাইতু যে হজুর সেসরা যাইতুনের ডাল দিয়ে কি করেছেন মিসওয়াক করেছেন অতএব আপনি আর আমি যদি যাইতুনের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করি তাহলে শূন্যতা আদায় হবে জোর করে সুবহানাল্লাহ আরেকটা শূন্যতার আমল বাতলায় দিলাম করব তো ইনশাআল্লাহ মিসওয়াক করা তো সুন্নাত যাইতুনের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা আরেকটা সুন্নাত এবং এটা কত বড় সুন্নাত সামনে বলছি হুজুরের फायदा বর্ণনা করছেন ইতাইবুল ফাম মুখকে এটা পবিত্র করে দেয় জোর করে সুবহানাল্লাহ মুখের যে দুর্গন্ধ এটা দূর করে আজকে তো আমাদের দেশে কতই না ভালো ভালো পেস্ট আবিষ্কার হয়েছে টুথপেস্ট তাই না সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এগুলো ছিল জোরে বলেন ছিল এই কোম্পানি আবিষ্কার হয়েছে তাহলে ইসলামে কি বিজ্ঞান রয়েছে না বর্তমান বিজ্ঞানে বিজ্ঞান আছে ইসলামে বিজ্ঞান রয়েছে কোরআনে কারিমে বিজ্ঞান রয়েছে আরে এই সমস্ত বিজ্ঞানের জন্য কোরআনে কারিম থেকে হয়েছে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দিবেন আজকে এই কোম্পানি গুলো বারো ঘন্টা মুখে দুর্গন্ধ থাকবে না চব্বিশ ঘন্টা দুর্গন্ধ থাকবে না এটা থাকবে না ওটা থাকবে না আর হুজুর চোদ্দশো বছর আগে বলেছেন মুখের দুর্গন্ধ মিসওয়াক জাইতুনের ডাল দূর করে দিবে সুহান আল্লাহ আপনি একটু ভাবেন চিন্তা করেন এগুলোর আবিষ্কার হয়েছে কয় বছর আগে 
আর এটা সাড়ে চোদ্দশত বছর আগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা বলছি আল্লাহ সবাইকে সহি বুঝ দান করবেন তাহলে এগুলো নিয়ে গবেষণা করলে ইমান আনাটা জরুরি হয়ে পড়বে তার উপর কিন্তু করে না আরেকটা বিষয় বললাম হুজুর তারপর বলছেন বহুবার সিবা কি বা সিবা কি বিয়া ইমিন কবল এবং এটা মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লামের জন্য এবং সমস্ত নবীর আলহিমের জন্য আপনি ব্রাশ করেন এক টাইমে বাধা দিচ্ছি না কিন্তু আপনি মিসওয়াকটা করেন মিসুলের সুন্নত হিসাবে রাজি আছি তো তাহলে আরেকটা বিষয় জাইতুনের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করব এটার অনেক উপকার আছে এই জাইতুনের তেল যদি আমরা দেহে মাখি ব্যথা বেদনা দূর করে দিবেন কে শুধু তাই না অনেক গর্ভবতী মা আছেন আজকাল তো যারা মেডিকেল সায়েন্স দিয়ে গবেষণা করছে তারা আমাদের দেশে বলছে সন্তান নারী হোক পুরুষ হোক ছেলে হোক মেয়ে হোক একটাই যথেষ্ট দুটা যথেষ্ট একটা হলে নাকি আরো ভালো কি বলেন ঠিক কেনা বেটি এগুলো শিরকি বক্তব্য কথা বলে না কেউ ঘুমাচ্ছেন নাকি এগুলো শিরকি বক্তব্য নয় কেন বললাম শিরকি বক্তব্য তারা কস দেখায় খাওয়াবে কি পড়াবে কি তোমার ইনকাম কি আচ্ছা আপনাকে আমাকে খাওয়াবেন কে আমাদের সন্তানদেরকে খাওয়াবেন কে রাজাককে তাহলে এগুলো তাদের রিজিকের চিন্তা কি আপনাকে আমাকে করতে হবে না আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন এই সমস্ত কুফরি আকিদা আপনার আমার ভেতরে ঢুকায় দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ হেফাজত করুন বলেন আমি এদিকে আর বেশি লম্বা করলাম না তবে আমি যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের যারা মা দাদিরা চাচিরা খালারা ছিলেন তাদের সন্তান ছিল চারজন পাঁচজন দশজন বারোজন ঠিক কিনা বেটি মায়েদের দেখবেন পেটে দাগ পড়ে যায় সন্তান নিতে নিতে মারও যদি তাদের পেটে এই জাইতুনের তেল অলিব অয়েল নিয়মিত মাখেন তাহলে এই পেটের সাদা সাদা দুঃখ দূর করে দিবেন আল্লাহ তালা সাদা সাদা যে দাগ স্পট গুলো এগুলো কে দূর করে দিবেন আল্লাহ এদিকে আর বেশি গেলাম না এটা একটু পর্যন্ত থাক তবে আরেকটা কথা বলতে চাই এরকম আরো অনেক আরো অনেক মেডিকেল সায়েন্সের তথ্য মধ্যে আরো অনেক উপকার রয়েছে অতপর আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন আমি সংক্ষেপে কিছু বিশ্লেষণ করি হাজরত মুসা আলী সালাম আপনারা জানেন কি জানেন না সময় অল্প আপনারা ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তারা একটু বসায় দেন লম্বা করা যাবে না সময় নষ্ট করা যাবে না তো যে কথাই বলছিলাম ইমাম কর্তুবি এই পর্বতটা তাফসির করছি বুঝে আসতেছে আপনাদের অতুর সিনের কসম করেছেন আল্লাহ কেন পরিচয় <laughs> করে পাহাড় বারো নম্বর আয়া 
হিফজুল কোরআনের এগারো নম্বর পৃষ্ঠের শেষ আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলম বুঝছে আমি তোমার প্রভু বলছি ইন্নি আনার আমি তোমার প্রভু মুসা ইসলাম দুসরা ওই পাহাড়ে গিয়েছিলেন পাহাড়ে উঠবেন তার আগে আল্লাহ বলছেন পুট অফ ইউর শুজ তোমার জুতা খুলে তারপরে পাহাড়ে বলছেন তুমি একটা পবিত্র উপত্যকায় আসো এখানে জুতা নিয়ে উঠা যাবে আল্লাহ <laughs> এখানে আল্লাহ তালা এবং মুসাল ইসলামের সম্পর্কে বিশাল কথাবার্তা আসছে মুসাল ইসলাম বলেন আল্লাহ আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ বলেন আমাকে দেখতে পারবো না তুমি এই পাহাড়ের দিকে দেখো যদি দেখো আমার নূরের প্রজলিতে ঠিক থাকে তাহলে বুঝবো আমাকে দেখা যাবে আর যদি দেখো ঠিক নাই তাহলে আমাকে দেখা যাবে না আল্লাহ নূরের তাজালিতে পাহাড়ও ঠিক নাই মুসাল ইসলামও ঠিক নাই ঠিক কেন দেখবেন করতে আমি প্রথম বিশ্বাস হয়ে গেলাম আজ নাস্তিকরা ইসলামের এগেন্স্টে কথা বলে করিমের এগেন্স্টে কথা বলে আফসোস হয় তাদের জন্য তারা যদি একটু কোরআনে করিম কিনে রিসার্চ করত গবেষণা করত তাহলে কালে বাবরে মমিন হয়ে যেত তাদেরকে কেউ দাওয়াত দেওয়ার দরকার হতো না ঠিক কিনা বেটি আল্লাহ আকবর এদিকে আর বেশি গেলাম না লম্বা হয়ে যাবে আলোচনা অতবার আল্লাহ বলতেছেন ওহাদাল বেলাদিল আমি মক্কা নগরীর কসম করেছে এখন বলবেন হুজুর এটাতে আবার কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে আল্লাহ কোরআনে করিমে একশো ছাব্বিশ নাম্বার আয়াত সুরা বা করা छियान्नबानबई नम्बर आयात চার নম্বর পারা প্রথম পৃষ্ঠা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন নিরাপদ্লাহিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা এই শহরের কসম করেছেন এই কসম করেছেন এই জিনিসগুলোর এই জন্য নাস্তিক মুর্তাদরা সাধারণ মমিনরা যদি এগুলো নিয়ে গবেষণা করে আমার আল্লাহ তালা সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে তাকে পাক্কা মমিন হয়ে যাবে আর আজকাল ইমান তো আনে না বরং ইমানের শেখরটাকে কিভাবে কেটে দেওয়া যায় সেই ষড়যন্ত্র লিপ্ত আছে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কিছুদিন আগে আপনারা জেনেছেন দেখেছেন বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে কাদিয়ানিরা এজতেমা করতে চেয়েছে 
আমাকে বাধা দিয়েছে এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান যাদেরকে মুনাফেক বলতে হবে তারা আবার কাদিয়ানিদের পক্ষাবলম্বন করে তারা জানতে চেয়েছে কাদিয়ানিরা তো এদেশের নাগরিক তাদের নাগরিক অধিকার রয়েছে এদেশে ইজতেমা করার তারা কেন পারবে না আমি তাদের জবাব দিয়ে দিচ্ছি নাস্তিকদের মুর্তাদদের মুনাফেকদের কাফেরদের মুসলিমদের তারা ইজতেমা করবে এটা তাদের নাগরিক অধিকারের দিক থেকে ঠিক আছে তবে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে অস্বীকার করে স্বীকার করে কেউ মুমিন থাকতে পারে না মুসলমান থাকতে পারে না চিল্লা এখন ঠিক কেন অতএব খতমে নবুদকে অস্বীকার করে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে অস্বীকার করে রহমাতুল্লিল আলমিনকে অস্বীকার করে ইসলামের নামে দিনের নামে কোরআনের নামে শরীয়তের নামে এ দেশের সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার নামে কোনো ইজতেমা করতে দেওয়া হবে না আমাদের শরীর রক্ত থাকা পর্যন্ত ঠিক কেন মুসলমানের কাজ মুসলমান তো শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে আসেন আর একটু ব্যাখ্যা যাই কোন আলেম কোন পূজা মণ্ডপে কোন গির্জায় কোন বৌদ্ধদের মন্দিরে কোথাও কি কোনো বাধা দিয়েছে ভাঙচুর করেছে কোন আলেমের এ ব্যাপারে কিছু দেখাতে পারবেন আমাদের দেশের কোনো মসজিদের ইমাম কোনো ওয়াইস কোনো মুফাসির কোনো মহাদিস কোনো মুফাসির করেছে বলেছে বলেছে বলেও নাই এবং স্পষ্টবাদ বলে দিচ্ছি এটা করা বৈধ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি তাহলে কাদিয়ানিদের এজতেমা কেন করতে পারবে না করতে পারবে না কারণ তারা মোহাম্মদ ইসলামকে শেষ নবী মানে না আসেন আর একটু সামনে যাই কাদিয়ানিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই কোরআন করিম সুরার নাম সুরা হাজাব বলেন কি নাম চল্লিশ নাম্বার আয় বাড়িতে গিয়ে দেখে নিয়েন সর্বশেষ নবী এটাকে উল্টা পাল্টা করে কোন ধরনের ভন্ডামি করার কোন সুযোগ নাই গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে নবী দাবি করেছে নাহজবিল্লাহ বলেন এই জন্য সে কাফের কথা বলেন সে কি চিৎকার দিয়ে আওয়াজ করে বলতে হবে শোনায় বলতে হবে আল্লাহকে সে কি তাকে যারা অনুসরণ করে ফলো করে ফলোয়ার যারা তারাও কি জোরা বলেন মনে থাকবে খেয়াল করে বুঝেন আসেন আর একটু সামনে যাই এটা বোঝার জন্য ছোট্ট একটা উদাহরণ দিব আপনাদেরকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিব খুব সহজে উপলব্ধি করার জন্য মির্জা গোলাম আহমদের দ্বিতীয় খলিফা তার সন্তান মির্জা বা শিরউদ্দিন মাহমুদ একটা বই লিখেছে বইটির নাম হলো হাকি কাতুল নবুয়া এই বইয়ে সে লিখেছে মির্জা গোলাম আহমদ মুসা আলেখি সালাত ও সালামের মতো নবী অস্বীকার করে অথবা কালকে অস্বীকার করে সে যেরকম কাফের কেউ যদি মির্জা গোলাম আহমদকে অস্বীকার করে সেও নাকি কাফের আরো জুড়ে বলেন নাহুজুবিল্লাহ আমি আজকের এই তৌহিদি জনতার এখান থেকে বলে দিচ্ছি যারা ইমান আনার পর ইমান আনার পর শয়তানের কুপ্ররোচনায় পড়ে গিয়ে নিফাকের আশ্রয় নিয়েছ তাদেরকে বলছি কারণ এক শ্রেণীকে দেখেছি তাদের ইজতেমা হওয়ার আগে সহযোগিতা করেছে আর আরেক শ্রেণীকে দেখেছি তাদের ইজতেমা বন্ধ হওয়ার পর তাদের সাথে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে আবার আরেক নাস্তিককে দেখেছি সংসদে পার্লামেন্টে তাদের পক্ষে বক্তব্য দিতে কথা বলেন ঠিক কিনা বেঠিক আমি আপনাদেরকে ছোট্ট পরিসরে কিছু কথা বলছি কেউ যদি 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবী দাবি করে সে কাফের ঠিক মির্জা বাশিরউদ্দিন মাহমুদের হাকিকাতুল নবুওয়াত থেকে বোঝা যায় সে যেহেতু বলেছে মুসা আলাইহিস সালামের মতো তাকে নবী মানতে হবে ঈসা আলাইহিস সালামের মতো নবী মানতে হবে উনাচ্ছে কেউ কাফের হয়ে যাবে আবার সে তাও বলেছে তাদের মতো যদি কেউ নবী না মানে সে কাফের হয়ে যাবে আমি আজকে এখান থেকে স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছি স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছি গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কাফের তার অনুসারীরা কাফের তাদেরকে কেউ যদি সমর্থন করে তারাও কাফের তাদেরকে যদি কেউ কাফের মনে না করে সেও কাফের ঠিক কি না বলেন জনাব मिथ्यालाहु এবং तमाम সাহাবা کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين তাদের جان তাদের মাল তাদের সর্বস্ব নিয়ে জিহাদ নেমে পড়েছিলেন আজ থেকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত নবী দাবি করবে আর যদি সেটা বাংলার জমিনে হয় আমরা আমাদের সর্বস্ব নিয়ে জিহাদ নেমে পড়ব কে কে আজ এসে হাত দিলে দেখা দাও যুবকরা मुसलमान हमला हल नाम मुसलमान जरा नाम मार्किन प्रेसिडेंट सह सन्त मुसलमान देश चाका ब्लस्ट हो जंगी हो जाए शांति नामे मुसलमान रक्त हलि खेल गोटा पृथ्वी आज के कारा मुसलमान रक्त झरा मीडिया गोलते राजी ना क्यों क्यों अपेक्षा कर क्यों क्यों दु एक बार माझे माझे बोले आला बद दिए दिए अपनारा देखें पत्रिकार निज पोर्टाल नाम नहीं अपन के बोझा कल कंठ तरा निज कर क्राइस चार्चे दुई मस्जिदे हामल है निहतर संख्या बेड़े उनचल ऊनपंचाश मस्जिदे हामल है अच्छा ये कि सठीक छो हेडल आवाज कर मस्जिदे गुली 
শুধু লাশ আর লাশ মসজিদে গুলি আহ আমরা হতাশ হয়েছি শুধু আন্তর্জাতিক মিডিয়া গুলো আমাদের সাথে প্রতারণা করে নাই আমাদের দেশে আমাদের লালিত মিডিয়া গুলো আমাদের সাথে গাদ্দারি করেছে আসেন সামনে যাই এন টিভি রিপোর্ট করেছে কালো কাপড় পরা বন্দুকধারী মেশিন গান দিয়ে মসজিদ গুলি করে বন্দুকধারী কি ধারী সন্ত্রাসী না জঙ্গি না বন্দুকধারী তো আপনার বন্দুক হাতে নেই এটা কি হবে তখন আপনি জঙ্গি হয়ে যাবেন তখন আপনি জঙ্গি হয়ে যাবেন তখন আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন আর ওই সাদা চামড়ার লোকেরা বন্দুক হাতে নিলে সন্ত্রাসী হয় না কেন তাদের কি দালাল হয়েছে নাকি তোমরা ঠিক কেনা বেটে যেরকম আসেন আর একটু সামনে যাই বিবিসি নিউজ বাংলা তারা রিপোর্ট করেছে ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলায় চল্লিশ জন নিহত মসজিদে হামলায় কেন এটা কি সন্ত্রাসী হামলা বলা হলো না কেন এটা কি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয় আচ্ছা আপনাদের বিবেক কি বলে এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয় আমাদের বিবেকের সাথে সাংবাদিকদের বিবেকের মিল আছে না আরো ওদের লেখাপড়া করা দরকার একটু বোঝা দরকার আছে আমাদের আচ্ছা আপনারা বলেন তো এটা সন্ত্রাসী হামলা নয় এটা জঙ্গি হামলা নয় তাহলে সাংবাদিকদের জ্ঞানের অনেক অভাব আছে নয়তোবা তাদের জ্ঞান কোথাও বন্ধক রাখাস কথা বলেন ঠিক কিনাবে ঠিক আচ্ছা আসেন আরেকটু সামনে যাই বিবিসি নিউজ বাংলা আরেক জায়গায় রিপোর্ট করেছে ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলায় দুজন বাংলাদেশি সহ নিহত উনপঞ্চাশ জন অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন ক্রিকেটাররা এখানে সন্ত্রাসী উল্লেখ নাই তাছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা এটা ইন্ডিয়ার একটা পত্রিকা তারা লিখেছে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য মুসলিম বিদ্বেষ আর ঘৃণার চরম মতাদর্শে বিশ্বাসী অস্ট্রেলীয় বন্দুক বাজ এটা বন্দুক বাজ তাকে আরো বীরত্ব দেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসী বলা হয় নাই জঙ্গি বলা হয় নাই কথা বলেন ঠিক কেনা বেটি আসেন আর একটু সামনে যে সময় নিউজ সময় নিউজ টিভি কি করেছে তারা লিখেছে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে উনত্রিশ যখন উনত্রিশ পর্যন্ত ছিল এখানেও হামলার সন্ত্রাস উল্লেখ নাই জঙ্গি উল্লেখ নাই আসেন এই সব কিছু থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এই যে এতগুলো নিউজ পেপারের এতগুলো পত্রিকার নিউজ আপনাদেরকে শোনালাম তারা কখনো দুই একবার সন্ত্রাসী উল্লেখ করেছে আবার করে নেই আমার কথা হলো একটা স্পষ্ট সন্ত্রাসী হামলাকে ঢাকার জন্য আপনাদের কি প্রয়োজন আপনাদের এটা প্রশ্ন আছে না নাই আন্তর্জাতিক মিডিয়া এটাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলছে না আমরা হতাশ আমরা হতাশ হয়েছি যে মিডিয়া গুলোর এই অবস্থা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলবে দূরের কথা একটা মাঝখান থেকে ভারসাম্য পর্যন্ত ভারসাম্য পূর্ণ রেপোর্ট করার সাহায্য নাই আর সহযোগিতা নাই সাহস নাই এদের তো পত্রিকা চালানোর কোনো দরকার নাই ঠিক কিনা আমি আরেকটু বলতে চাই আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যারা আলোকে আলো বলতে পারে না যারা অন্ধকার অন্ধকার বলতে পারে না যারা আজ মুসলমান গিয়ে কাফের মুসাকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য পত্রিকা রিপোর্ট করে বা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হেডলাইন লিখে বা ব্যাখ্যা করে তাদের সাংবাদিকতা যদি এরকম হয় আমার সন্দেহ লাগে তাদের জ্ঞান তাদের বিজ্ঞান তাদের কলম মনে হয় তাদের বসদের কাছে জমা রেখেছে বন্ধ করে গেছে আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই মাননীয় সাংবাদিক ভাইরা আপনারা ভালোকে ভালো বলতে জানুন খারাপকে খারাপ বলতে শিখুন নয়তো আমার মতো আমাদের তাহিদি জনতা নব্বই ভাগ মুসলমান দেশের আপনাদেরকে অন্যান্য দেশে ভারতীয় দালাল মনে করবে দালাল মনে করবে আবিষ্কার হয়েছে 
20 মিলিয়ন আদিবাসীদেরকে হত্যা করা হয়েছে কোনো মুসলমানেরা করে নাই আমেরিকা যখন আবিষ্কার হয়েছে দের শতাধিক মিলিয়ন মানুষদেরকে হত্যা করা হয়েছে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মিলে কোনো মুসলমানেরা করে নাই আপনারা দেখেন জাপানে বোমা হামলা করা হয়েছে পারমাণবিক বোমা হামলা কোনো মুসলমানেরা করে নাই গোটা পৃথিবীতে আজকে তাকায় দেখেন ইরাকে হামলা হয়েছে কোনো মুসলমানেরা করে নাই লিবিয়ায় হামলা হয়েছে কোনো মুসলমানেরা করে নাই কাশ্মীরে মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে কোনো মুসলমানেরা মারছে না বার্মায় মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে এই সন্ত্রাসের সাথে কোনো মুসলমানেরা নাই ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে মুসলমানেরা সন্ত্রাস করছে না ইহুদিরা সন্ত্রাস করছে কাশ্মীরে মুসলমানদেরকে মারছে মুসলমানেরা সন্ত্রাস করছে না তাদেরকে মারা হচ্ছে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো বড় বড় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে তার সাথে কোনো মুসলমানের সম্পৃক্ততা নাই বরং অন্যদের আছে আমি তারপর বলতে চাই সাংবাদিক বিজ্ঞজন সুশীল সমাজ থেকে নিয়া ইন্টারন্যাশনাল যারা লিডার আছে যারা মুসলমানদেরকে তারপর সন্ত্রাসী বলে আমি বলি তারাই সন্ত্রাসী তারাই সন্ত্রাসী তারাই ফ্রান্সে হামলা হয়েছিল বিশ্বের সব মোড়লরা তাদের সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে আর আজ ক্রাইস্ট চার্চে যখন মুসলমানদের উপর নামাজ ওরকম মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায় বিশ্ব নেতারা চুপ কেন জাতিসংঘ চুপ কেন কেন চুপ কেন প্রতিবাদ নাই আজকে এর দোকানকে একাই প্রতিবাদ করতে হয় কেন আজকে আরো বিশ্বের নেতারা কোথায় আজকে মুসলিম নেতারা কোথায় জিজ্ঞেস করতে চাই ইমান আনার পরেও আপনাকে আমাকে মোনাফেকে কাফের বানায় দেয় এরা কাফের রূপান্তরিত হচ্ছে দিন দিন যুগে কোন কিছু অন্ধকারে ধামা চাপা দেওয়া যাবে না আমরা সব দেখতে পাই সব বুঝতে পাই ঠিক কিনা বেঠি আমরা ঘুমন্ত নয় জাগ্রত আছি ঠিক কিনা বেঠি জোরা বলেন মুসলমানদেরকে সন্ত্রাস বানানোর বুলি এখন মুসতে হবে ঠিক কিনা বেঠি মিথ্যার দিন শেষ হয়ে গেছে সত্য এসেছে সত্য থাকবে ঠিক কিনা বেঠি আমরা থাকবো তো ইনশা আল্লাহ কে কে রাজি আছে একটু হাত তুলে দেখাই বলেন হে আল্লাহ আজ থেকে ওয়াদা করছি মৃত্যু পর্যন্ত কারণ এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে অনেক জায়গায় নামাজ আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ যদি তৌফিক দেন তাহলে অন্য দিন অসম্পূর্ণ আলোচনা অন্য কোথাও শোনাবো আল্লাহ সবাইকে নেক হায়াত দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আপনাদের প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা রইল যে আপনারা সুন্দরভাবে শুরুতেই চলে আসছেন আল্লাহ আপনাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন নেক হায়াত দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম